ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓൾ ഈസ് വെൽ ചാനൽ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രോത്സാഹനവും വേണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫുഡ് ഫ്രെയിമിൽ ക്ലേ ആർട്ടും ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റും ഈസിയായി എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഫുഡിൻ്റെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഗ്ലാസിൻ്റെ തിക്നസ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പം എൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഫോർ എം എമ്മിൻ്റെ കനാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ തിക്നസ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ റീപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് ആണ് ഫോർ എം എമ്മിൻ്റെ കനത്തിൽ ഞാൻ കട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ഫ്ലെക്സ് കിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഗ്ലൂ വരുന്നത് ഇതിന് അമ്പത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം കൈയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ഗ്ലൂ ആണ് ഇത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഇതിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഗ്ലൂ ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് അമ്പ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാമിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അതാണ് ലാഭമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ അത് വാങ്ങിച്ചതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫ്രെയിം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം വീഡിയോ വളരെയധികം ലെങ്തിയായി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ ഫ്രെയിം ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന ഗ്ലൂ ഇല്ലേ ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്ലൂ ആണിതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ മുകളിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഫുള്ള് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രെയിം കാണാൻ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലേ വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴാണ് ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രെയിം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ക്ലേ കൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് ഉണങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വേഗം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ ഒത്തിരി കയറിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്ലേ നമ്മളിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഫേവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ വീഡിയോ ലെങ്തി ആക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്ര ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വേഗം ചെയ്യുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂൾസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡിസൈനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈൻസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഡിസൈൻ ചെയ്ത്
ഒരു ബ്രൗൺ കളറാണ് എടുക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ കളറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ കളർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ റെഡും ഗ്രീനും അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്ലാക്ക് കളറും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ബ്രൗൺ കളർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ബ്രൗൺ കളർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലയറെ വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിലും ഫ്രെയിമിലും നന്നായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ള് ഈ ഡിസൈൻ്റെ മുകളിലും ഫ്രെയിമിലും നന്നായിട്ട് ആ ബ്രൗൺ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏക്രിലേക്ക് കോപ്പർ പൗഡർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഷെയ്ഡ് വരുന്ന വിധത്തിൽ കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നല്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പൗഡർ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഫ്രെയിം ഇവിടെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഇനി അടുത്തത് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ്ങിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത് ഗ്ലാസ് കളർ ഇതിൻ്റെ ഇതിന് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലൈനർ ഉണ്ടാവും ഗ്ലാസ് കളേഴ്സും ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന ഗ്ലാസ് കളർ ഇതിപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നതെന്നെങ്കിൽ അവർക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാനിതിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫ്രെയിമിന് താഴെ നമ്മൾ ഇത് വയ്ക്കാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ചിത്രമാണ് പീകോക്കിൻ്റെ ചിത്രം ഞാൻ തന്നെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ലൈനർ കൊണ്ട് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ട്യൂബ് അധികം പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് വരച്ചെടുക്കാൻ കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഈ പേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ വരച്ച് മുഴുവനായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് കളേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഗ്യാപ്സ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം മരത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കളറാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് പരക്ക പരന്ന് പോകരുത് അപ്പോൾ സ്പ്രെഡായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും വരരുത് ഇനി നമ്മളിതിൽ ഗ്ലാസ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രീയുടെ ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ ബ്രൗൺ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതിൽ നമുക്ക് ബ ബബിൾസ് എല്ലാം വരും അപ്പോൾ ബബിൾസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെറുതായിട്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പീക്കോക്കിൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം എന്താ പറയുക ചിറകിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ലീ യെല്ലോയും ഗ്രീനും ബ്ലൂ കളറുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ട്രീയുടെ ഫ്ലവറിനൊക്കെ റെഡ് കളറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ച് മുഴുവനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് പോലെ കൊടുത്ത കുറച്ച് ഭംഗിയുണ്ടും ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കും നമ്മുടെ ഫ്രെയിമും ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ്ങും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെല്ലൈക്കൺ ബെല്ലൈക്കൻ്റെ കൂടെ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ